হজরত আবু হুরু সাইরজুন সাহাবিরে সালাম দিলেন ওনারা জবাব দিলেন মাসলা জিজ্ঞাসা করলেন ওনারা মাসালার জবাব দিয়া দিয়া প্রত্যেকে চলে গেলেন হজরত আবু হুরার মনের মধ্যে যে কি তামান না সাইর সাহাবির কেউ বুঝতে সক্ষম হইলেন না পরি শেষে মসজিদ থেকে সর্বশেষ বাহির হইলেন আপনার নবী আমার নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল প্রত্যেকে বলেন সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম মসজিদে সকলের আগে যাওয়া সকলের পরে বাহির হওয়া সবচেয়ে ভালো কথা কন ঠিক নি আর আমাদের আমল হইল দশটায়ও যদি ঘর থেকে বাহির হয় জুমা ফরার জন্য আশেপাশে দোকানে বসে বসে চা খায় গল্প গুজব করে বলাফেন জিগা দাদা মসজিদে যাওয়ার জন্য দশটা বাজে আসে পড়ছেন মসজিদ দেখি ঢুকেন না ডাইনে মামা গল্প গুজব করেন ক ইমাম সাহেব কি করে ক ইমাম সাহেব সুন্নত পরে আজান হয়ে গেছে কয়ারে দেরি আছে সুন্নত ফরণের পরে আবার আর একটা আজান দিব আজান ধরার পরে ইমাম সাহেব খুদবা ফরবো খুদবা ফরে আধা ঘন্টা জিরাইব এরপরে আবার খুদবা ফরবো শেষ হওয়ার পরে একা মত দিব একা মত দেওয়ানোর পরে কাতার সোজা হবে এরপরে না জমাত দাঁড়াইব দুনিয়ার টাইম দুনিয়ার টাইম তাহলে আপনি ভিতরে জায়গা আছে ঢুকেন না গা কয় এই সমস্ত ফেরখা তোরা বুঝদি না আক কাতারের মধ্যে যদি ঢুকে যায় মসজিদ থেকে বার হইতে আধা ঘন্টা লাগে এই জন্য ডাইনে ভাবে ঘুরি একের দশ জাটার মধ্যে দাঁড়ামো সালামদা ফিরানোর পরে আমার আগে মসজিদ থেকে বার হইন না আর একজন যেন না থাকে এই জাতের মুসল্লি সমাজে কথা জোরে বলেন আসে না না লোকটা এসে জিজ্ঞাসা করে শাসি কি শাসাই কো ও শাসে দোকানে গেছে বেড়া চলে গেছে এরপরের দিন আসে জিজ্ঞাস শাশি শাসাই কই কয় মসজিদে গেছে সাথে সাথে লোকটা বসা শাশি ডেকে কই মিয়া কথা কম বুঝেন নাকি কতকাল বললাম বাড়িতে নাই চলে গেলেন আজকেও বললাম বাড়িতে নাই বৈশে দিয়ে রয়েছেন ক শাশি গো কালকে যখন দোকানে গেছে দুই ঘন্টার আগে আসত না আজকে যখন শুনছি মসজিদে গেছে যেই হওয়াদের নামাজ পাঁচ মিনিটের বেশি টিস খাইত না কইতে কইতে এবার আয় হাজির কয় কাটায়ও কাটায়ও শাশি গো মাম না বলে মসজিদে যাইবেন কয় মসজিদে গিয়ে নামাজ পইরা আইসে তো পড়ছি গেলেন কোন সময় ফললেন কোন সময় কতম গমতন ব্যাগ কল নাকি হ্যাঁ আমরা অশিক্ষিত মুরুখ নাকি সুরা কারা তো যাইতে এটি ফেরা লাই মসজিদে শুধু রুকু আর শেষ দেয় না এনে বালা মানুষের লিগা নামাজ পড়তে দুই মিনিট লাগে আমরা কি ব্যাগ কল আমরা কি বেকুপ যে লম্বা টাইম লাগবো আমগো সব মুখাস্ত গড়া গট গড়া গট গড়া গট যাই ফেরা আইসে পড়ি এই জাতের মুসল্লি কথা জোরে বলেন সমাজে আসে না না আসলের জন্য বাবা মুসল্লি তাই না আল্লাহর সঙ্গে এস্ক এবং প্রেমের অভাব ভাবের অভাব একজন যুবক সাহাবি আল্লাহর কাছে দোয়া করে হে আল্লাহ অমুক মহল্লার মধ্যে একজন যুবতী সাহাবিয়া দেখায় শোনায় বড় সুশিরি বড় দিনদার বড় ফরহেজ গাত আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাই এই যুবতীকে আল্লাহ আমার বিবি বানাইয়া দাও আবার ওই যুবতীও আল্লাহর কাছে দোয়া করি এই যুবক বড় দিনদার বড় ফরহেজ গাত দেখাই শোনায় বড় মানান সই ও আসমানের মালিক আল্লাহ যুবকের আমার স্বামী বানাইয়া দাও একজন আরেকজনকে ভালোবাসে কিন্তু আকাতামা ভালোবাসাটা অন্তরের মধ্যে গোপন রাইয়া ফয়সলার জন্য সব চাইতে বড় ফয়সলাকারী যিনি আল্লাহকে বানাইছেন মাধ্যম আল্লাহকে বানাইছেন ফয়সলা দাতা ওকে হাইজু নেহি মিলতা খোদা সে আল্লাহর কাছে পাওয়া যায় না কেউ যদি ডাইনে বামে প্যারেশান না হইয়া খাটি অন্তর নিয়া আমার মাবুদের কাছে চায় আমার মাবুদের কাছে মাঙ্গে দুনিয়ার মানুষের কাছে চাইলি ফাইতে পারি নাও ফাইতে পারি কিন্তু আল্লাহর কাছে মন দিয়ে চাইলি আল্লাহ 
না বন্দাকে খালি হাতে ফিরায় না জুরে বলেন ঠিক কিনা সাওয়ার মতন সাওয়া আল্লাহর উপর একটা আত্মবিশ্বাস থাকা দারুল উলুম দেওবন মাদ্রাসার ফাঁসি একজন সাধারণ মানুষ দিন মজুর মানুষ মুরুখ মানুষ লেখাপড়া নাই বিদ্যা বুদ্ধি নাই কিন্তু আলেমদেরকে অনেক ভালোবাসে এরম লোক এই সমাজের মধ্যেও কথা জোরে বলেন আছে না নাই বহু আছে বহু আছে আলেম দেখলে চুলখানির বাপ আলেম দেখলে শরীরের মধ্যে কেমন বিরক্তি বিরক্তি বাপ টুফি দেখলে খারাপ দাড়ি দেখলে খারাপ জুব্বা দেখলে খারাপ এই ধরনের নাস্তিকের সংখ্যা আমার জানা মতো বাংলার জমিনে অনেক কম আল্লাহর পক্ষ থেকে আলেমদের মোহব্বতকারী ধর্মকে মোহব্বতকারী সংখ্যা আল্লাহ রমতে জমিনে অনেক বেশি অনেক বেশি কথা জোরে বলেন ঠিক কি না ওনার কাজ ছিল উনি এক বস্তা ঘাস কাটতেন এক টাকা বিক্রি করতেন আটানা পয়সা নিজের ফ্যামিলির জন্য সাইরানা পয়সা ওনার বিধবা বোনের জন্য আর থাকে কত কথা এখন কত এই সাইরানা জমাইয়া জমাইয়া বাজার সদাই কইরা দারুল উলুম দেওবন্ধের আসাত যাদের মধ্যে যাকে যখন পছন্দ হতো উনি আপ্যায়ন করতেন মেহমানদারি করতেন শিবির আহমদ ওসমান সাহা ব্যামজ হইল ফরে গাছলার খাওয়া একদিন খাইলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত কলবের মধ্যে আমলের নূর চমকাইতে থাকে জোরে বলেন শোভা এই ঘাস হল আল্লাহওয়ালা আলেমদের সাথে মোহাব্বত রাইখা আজ পর্যন্ত কেউ ঠগে নাই কেয়ামত পর্যন্ত ঠকবেও না নবীকে পাইলে যারা ভালোবাসত নবীরে পায় নাই তারা যখন আলেম পায় আলেমদেরকে ভালোবাসে যারা আলেমকে দেখলে বিদ্বেষী মনোভাব তারা নবীরে দেখলেও এরম বিদ্বেষী মনোভাব দেখাইতো কথা জুড়ে বলেন ঠিক কে না এক বস্তা ঘাস কেটা দাঁড়াই রয়েছে একজন প্রভাবশালী লোক যিনি ডিসি এসপির টেলিফোন করলে জি সার জি সার করে এমন পাওয়ারফুল এক লোক দেখে মুন্সি বেড়া গাছ কাইছা বস্তা লুয়ে দাঁড়াইছে এই মুন্সি গাছ বলে বেশি কত এক টাকা টাকার হিসাব পরে আমার গাবি আছে চলো বাড়িতে বাড়িতে গাছটা বসাইয়া আল্লাহ রুলি যখন ওই লোকটার কাছে টাকা চাইছে উনি পিস্তল বাহির করে কয়ে বেড়া এরম এক বস্তা টাকা লইয়া আমগো পিছনে পিছনে মানুষ ঘুরে কত বিপদ আপদে আমাদেরকে কাজে লাগে এক বস্তা ঘাস দিয়া টাকা সাও বক্ষিলের ঘরের বক্ষিল বেশি বাড়াবাড়ি করলে এই পিস্তলটা দিয়া টাকার স্বাদ মিটে এদম আল্লাহ রুলি চিন্তা করে দেখল লোকটা ভালো না হ্যাঁ লোকে কথাবার্তা আমার বন্ত না জাল লোকে কথাবার্তা বনে এই লোকের সোজা করতে পারবো খুচরা খাচরা কোনো নেতা না দইরা আসল জায়গায় ঋণ করি ওইখান থেকে যদি ফয়সলা হয় তেতু দূরের কথা তার বাবায়ও ঠেকানোর ক্ষমতা রাখবে না জোরে বলেন ঠিক কি না এখান থেকে দূরে চলে গেছেন দুই রাখাত নামাজ ফইরা উপরে হাত উঠেছেন উপরে কেটা কৃষ্ণ লায়া খিচ কার পশ্চিম সে বাদে সাজ গাত খা কি বাবুদের ডাক দিয়ে বুঝাইছে নো মালিক এক টাকা মাত্র আমার ইনকাম আটানা পয়সা আমি খাই সেরানা বিধবা বোনের পিছনে খরচ সেরানা আলেমদের পিছনে খরচ আমার আয় করা এবং ব্যয় করা দুইটার সিস্টেম যদি সই হইয়া থাকে একটা টাকা তোমার বন্ধার কাছে আটকা সে আমাকে বড় বড় পাওয়ার দেখায় কিন্তু আমি তো ভালো করে জানি তার মতন নেতা লক্ষ্য যদি একদিকে চলে যায় তুমি মাবুদ যদি আরেক দিকে চলে যাও তোমার ক্ষমতা সর্বে সর্বা আমি তোমার কাছে মামলা দিলাম তোমার কাছে বিচার দিলাম তাড়াতাড়ি টাকাটা ওই লোকের থেকে উঠাইয়া আমার হাতে পৌঁছাইয়া দাও আমার হাতে পৌঁছাইয়া না দিলে আমি এই জায়গার মধ্যে বসি টাকা না ফোয়া পর্যন্ত কদ
বন্ধা তোমাদের কোন রোগে ফাইল তোমরা কেন আল্লাহ তালার আজমত বুঝো না অকার বুঝো না অকাত হলা তো অথচ আমি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে ফরজা আক্রমে ধাপে ধাপে যখন যা সেই জিনিস দিয়া দিয়া ছোট থেকে বড় করেছি আলাম তারা কাইফা খলকা সবা সমা ও তিনতিবা ক এই নিজের চক্ষু দিয়া কি দেখো না বন্ধা আমি আল্লাহ তালা কত সুন্দর করে আসমান একের পরে এক উপরে সাজাইছি অকাদ খলাকা এরকম ভাবে আলাম তারা কাইফা খলাকা সবা সমা ও सूर्य के बनाई आसमान दिखे तक चंद्र सूर्य दिखे तक कायनतर दिखे तक एक बेकूफे तो बुझा नीते आल्ला कत बड़ जोरे बोलें ठीक क्या हाथ उठाइया दरखास्त कर बसें एक कायनतर मालिकर का सरसर तूफान शुरू हो गए एक्शन ये कमल घास धुईया गरुर सामने जो राखसे गरुरा फाँसा दिए आक दिखे थके रुसे घास खाए ना बाछुर दौड़ दिए आससे दूध खावर जो गुरु गुधखाना मरब मरब बाप सारे कल्ला मुंशी देखते जो छोड़ो खाड़ो देखा जाए किसु मुंशी जार लगे चले जार लगे खातिल उन्नी छोड़ो ना एम पी सहेबर बाड़ी मोरग मुरगी गुलारे सोरे हाईते दरे ना कारे मोरग मुरगी ना दुरबल मोरग मुरगर मध्य हाथा लगैले सोजा एस पी एफ स्थल दरबाम को बहर मध्य कथा जोरे बोलें ठीक है ना मोरग मुरगी दुरबल हक एस पी बाड़ी थैगा इधर फावर बैरे गे मुसलमान सम्पर्क आल्लर साथे आल्लाहारा आल्लर साथ सम्पर्क रेखा आल्लाहर फावर एत बारा बाढ़ एक आल्लाहारे खत्म करा एक कला चूल्ला खावा एक रकम मन करस मिया सप नास्तिक मूर्त ध्वस हवा सहज आल्लाहर एक पस मिले देवा पृथ्वी मध्य सब चाहते कठिन क्ष जोरे बोलें ठीक क्या हजरत सलमान फार्सी आई क्यों बोलें साढ़े तीन सौ बस बस पाइनकाल कर बुरा कल उन्हें हजरत उमर पढ़ाई मादा एने गवर्नर बनाया मादा एने लोक देखे हासते हासते कैकते फिर जाए यह बुरा मानु सामरा ढीला दात मत किच्छू नाई बेड़ा गवर्नर गिरि करब कि हजरत सलमान बोलें बाबारा ना दुरबल जारे हमारोगाजुक उन्नी बुरा होना दुरबल ना घुमायना दिखे तकना कार्य जो रखी से ही दिखे तक कथा बोल कथा जो बोलें ठीक क्या एक एलिकार सहर दोकानदार क्योंकि प्रधानमंत्री आत्मय जुदी है डि सी एस पी सालाम दीते बाध्य लोकता जुदीय गरीब क्योंकि प्रधानमंत्री आफन जन जेको मुहूर्ते टेलीफोन कर लेस्तित्व खत्म हो जाए जो बुझे आसते परे जे आल्लाहर सम्पर्क आल्लर सा मुमिने सम्पर्क आल्लर सा नबीर प्रेमिक सम्पर्क नबीर सा दुरबल मन करो ना जेको मुहूर्ते आघात आसले स्वयं आल्लर पक्ष देखाशोधे घोषणा हो जाए जोरे बोलें ठीक क्या सलमान फार्सी जिलानो क्षमत शेयर बसलें बैसे एक सीढ़ी लेखा दारोान हाथी दिले जगह जगह लटकइया दाओ सीढ़ी लटकइया दिले सीढ़ मध्य लेखा मदायन शहर सुरे डाकती बसि आगामीकाल रत दस टाथ नहीं अनिर्दिष्टकाल मदायन शहर पहाड़ा दीबी जंगल बाघ ए सिंहरा सीढ़ी फैरा दले दल आसे जी के हुजूर आमने सीढ़ी लेकिन कजा जंगल बाघ सिंह बोले मदायन शहर फहारा दे आगामीकाल दीब तो तो आमने जंगल बाघर सी सिंहर सी कथा हुई बाघर सी सिंहर सी कथा है ना तब बाघ सिंह जिन मालिक मालिकर सथा चूड़ान तो गे जोरे कान सोभा पर दिन रात्र जो दस टाइम 
কোথাকার মাইরা মাইরা জঙ্গলের বাঘ এবং সিংহ রাইসা রোডের অলিতে গলিতে যখন রুইখা যায় সুরের দল ডাকাইতের দল বাটফারের দল সব দৌড়াইয়া সালমান ফার্সির পায়ে পড়ে গেলেন বুড়া মানুষের পাওয়ার যে এত বেশি ওনাদের টেলিফোনের ক্ষমতা যে এত বেশি হাত যে এত লম্বা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি নাই যার সিটির পাওয়ারে জঙ্গলের বাঘ এবং সিংহ এলাকায় ঢুকিয়ে যায় এইখানে চুরি ডাকাতি চলবে না রাহাজানি চলবে না সিটারি বাটপারি চলবে না হুজুর আমাদেরকে তৌবা করে দেন যার সাথে মধুর সম্পর্ক কইরা আপনাদেরকে এত দামি বানাইছেন আমাদেরকে মাপ সাপ কইরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করাইয়া আমাদের কো দামি বানাইয়া দেন জুড়ে বলেন সোবাহান আল্লাহ গাভীয় গাছ খায় না বাসুরেও দুধ খায় না কথাটা শুনা সারে বললেন তাহলে দেখো তো হুজুরে আসি কি না গিয়ে দে হুজুরে বসা ক সারে আপনার ডাকে সারে যাওয়ার পরে কো কি মিয়া সাপ আপনি ওইখানে বসে রয়েছেন কেন ক টাকার জন্য তো টাকা আমার কাছে না চাইবেন ওইখানে বসে রয়েছেন কেন বলে আপনার সাথে আমার কথাবার্তা বনে না তো জাল লোকে কথায় বনে তার কাছে বইলে বসে রয়েছি আমি আপনারে সিধা করতে পারবো না যে সিধা করতে পারবে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ চলছে জোরে গেল সোবাহান আল্লাহ বেড়ায় বুঝতে পারছি ফানক সাবের লেঙ্গুর দিয়া আগুন নিয়ে আমি খেলা আরম্ভ করছি তাড়াতাড়ি ফকটের থেকে টাকাটা বাহির করা এই মুন্সি সাপ এই আল্লাহ ওলার হাতে যখন দিছেন ওনারও তলে তলে খবর আছে গাভীর লোকে বাসুরের লোকে কি চলছে টাকাটা হাতের মধ্যে লইয়া গাভীরে কানে কানে কয় গাভি আমি আমার টাকা বুঝতে পাইছি তুইও গাছ খা তোর বাসুরের দুধ খাইতে ক আমার আর কোনো দাবি দাবা নাই কানে কানে কথা বলতে দেরি গাভীও গাছ খাইতে দেরি নাই বাসুরও মুখে দুধ লাগাইতে দেরি নাই জোরে কন সোবাহান আল্লাহ এই অলৌকিক কারামত দেখা সাথে সাথে ক্ষমতাসীন লোক আল্লাহ রুলের পায়ে পড়ে যায় হুজুর আসল ক্ষমতা হইল আল্লাহ ওলাদের ক্ষমতা আসল ক্ষমতা মুমিনের ক্ষমতা আসল ক্ষমতা আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক ভালো তার ক্ষমতা আসল কথা জোরে বলেন ঠিক কিনা যে কথাটা বলতেছিলাম সর্বশেষ মসজিদ থেকে বাহির হয়েছে আপনার নবী আমার নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ প্রত্যেকে জোরে বলেন সাল্লাহ হজরত আবু হর রাজু সালাম দিলেন নবীকে সালাম দেওয়ার পরে নবীজি সালামের জবাব দিয়ে বলেন আবু হরেরা তোমার সালামের থেকে আমি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ খিদার গেরান ফাইতেছি আল্লাহ আল্লা <laughs> আল্লাহ নবী বুঝতে পারলেন মা যেমন সন্তানের দিকে তাকাইলে সন্তানের সুখ দুঃখ চেহারা দেখলে মা অনুভব করতে পারে রহমতের নবী কান্ডারি নবী আবু হুরার মুখের দিকে তাকাইয়া বুঝতে পারলেন আবু হুরার আর খাওয়া নাই পেটের মধ্যে দানা পানি নাই নবীজি বলেন আবু হুরেরা তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলো গ্যারান্টি দেওয়ার ক্ষমতা আমারও নাই ঘরে যদি খাবার কিছু থাকে আমি মোহাম্মদুর রসুল তোমাকে রাই খা একা একা খাব না নবীজি গেলেন উম্মে সালমা রজার ঘরে উম্মে সালমা রজার আল্লাহ নবীর সামনে এক পেয়ালা দুধ পেশ করলেন আল্লাহ নবী খুশি হয়ে বলেন আবু হুরেরা দুধের হাতিয়ে আসে এক পেয়ালা আবু হুরেরা শুইনা বড় খুশি এক পেয়ালা দুধ নবী আর আমি যদি খাই মোটামুটি উপকার হবে এখান থেকে বয়ান শুরু কিন্তু আল্লাহ নবী আবু হুরেরাকে বলেন আবু হুরেরা তোমার মন মতো দুধ খাইলে হবে না নবীর মন মতো খাওয়া লাগবে তুমি একটা কাজ করো মসজিদে নবীর মধ্যে আসাবে সোফা যারা যারা আছে 
যাদের বাড়ি নাই ঘরে নাই খাওয়া দাওয়ার কোনো এন্তেজম নাই একশো থেকে একশো বিশ জন পর্যন্ত আসাবে সোফা আবু হরাইরা মসজিদে যাও আসাবে সোফার সদস্য যাদেরকে পাও ফতে কেরে সালাম জানাইয়া এই দুধের দাওয়াত দিবা জোরে কংস বাহান আল্লাহ আবু হরাইরার ইচ্ছা হইল দুধ এক ফেলা দুইজনে খেয়ালাই কিন্তু নবীজি মনের বিরুদ্ধে একটা প্রস্তাব দিয়ে বসলেন একশো সোয়াশ যত সাহাবি আছে আসাবে সোফা প্রত্যেকের দুধের দাওয়াত দাও আবু রাজু বললেন কোহাল খারাপ যাই ফাইছিলাম নাই আশা নাই এখন নবী যেহেতু বলছেন দাওয়াত দিতে দাওয়াত না দিয়া উভায় আসেনি কথা কন আসেনি এই দায়িত্বটা যদি আম করে দিত এই এক ফেলা দুধ তুমি আর আমি তো আসি ওই আরও একশো জন সাহাবি আছে দাওয়াত দিয়ে আস এই দায়িত্বটা আম করে দিলে দশটা কদম ঘুরান দিয়া আয়া বলতাম হুজুর মসজিদে কেউই নাই সব গেছে গা ল নাম আমি খেয়ে লাই এই হোয়াদের মুসলমান বাংলার জমিনে কথা জোরে বলেন আসে না না এত সোজা না মিয়া সাপ নবীজিরা বলবেন বুঝে আসুক চাই না আসুক এটা যদি কেউ কইরা দেখাইতে পারে তার জীবনের বরকত কাইরা নেওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীর কারোই থাকবে না জোরে বলেন ঠিক কি না মনের বিরুদ্ধে নবীর কথা গেলেন মনের বিরুদ্ধেই এই একশো সোয়াশো সব সাহাবির বললেন ভাইয়া দুধ হলো এক ফেলা আপনারা বুঝ করে আইয়েন আমগুলো যদি এক ফেলা দুধের কথা বইলা একশো জন দাওয়াত দিত বলে আপনারা এই খেয়ালান এ রোদি দিয়ে যাই আইয়া কষ্ট করে হুদা হুদা কোনো লাভ নাই যেমন দাওয়াত দেউ না হেমন দাওয়াত খাওয়ই না সাহাবাই কেরাম বলেন আল্লাহ নবী যেহেতু দাওয়াত করেছেন এইখানে বুঝ পরামর্শ মশোয়ারা মোরা কাবা মোসাদাত কোনো প্রয়োজন নাই নবীর মত মতো চলা আমাদের উপরে ফরজ আমগো মন মতো চলা নবীর জন্য ফরজ না কথা জোরে বলেন ঠিক কি না অনেকে সুন্নতের কোন গুরুত্বই দেয় না হুজুর আপনারা আসেন টুফি লইয়া আপনারা আসেন দাঁড়ি লইয়া আপনারা আসেন জুব্বা লইয়া ম্যাচ ওয়াক লইয়া দস্তুর খান লইয়া আসল হলো ইমান 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 ইমানটা ঠিক লাগতে চেহারা শুরু যা খুশি তা হোক এগুলো নিয়ে তো ভাড়াবাড়ি নাই সুন্নতের নামটাও শুনতে পারে না গুরুত্ব দেয় না এমন লোক সমাজের মধ্যে কথা জোরে বলে না আসে না নাই কুমিল্লা হইল আমাদের দেশের বাড়ি যার বাড়ি যেখানে হোক এরম লম্বা লম্বা আলুর ক্ষেতের চাষ হয়নি জমিনে কথা কন হয়নি তো বেড়া আলু খেত লম্বা আলুর খেত খেতের মধ্যে যখন আস্তে আস্তে লতা ফাতা বাহির হয়েছি হ্যাঁ চতুর্দিক দিয়ে বেড়া দেয় একজনে জিজ্ঞাসা করে সাসা বেড়া দেন কি লিগা কয় ছাগল আইসে লতা ফাতা খাইয়া লায় হে গর মিয়া আপনার দরকার হচ্ছে আলু রে না লতা ফাতা খাইলে খাগ্গা আলুটা বাড়িত নিবেন লতা পাতা তো জমি নিয়ে ফিরে থাকবো ইডির লিগে এত এনতে যা ইডির লিগে এত বেড়া টুফির লিগে এত বাড়াবাড়ি ধারির লিগে এত বাড়াবাড়ি দস্তখানের লিগে এত বাড়াবাড়ি এরম লোক আসে না নাই হে মিয়া কো মিয়া আসল উদ্দেশ্য যদিও আলু কিন্তু লতা পাতারে বেড়া দিই এই কারণে যদি বেড়া না দিই ছাগল আইসে প্রথম ফাতারি খাবে ফাতা খাওয়া জন শেষ এর ফলে লতা খাইব লতা খাওয়া জন শেষ গোড়াটার দূরে টান দিব তিনার তলের থেকে আলুটা মাটির উর্ফে আইসে পড়বে যেই আলুর কাছে যাওয়ানোর ক্ষমতা ছাগলের আসিল না কিন্তু লতা পাতা টাইন্না টাইন্না এই ভিতরের আলু বাহির করণের সুযোগ হয়ে যাব ছাগলের পরবর্তীতে লতা পাতা খাইয়া আলুটা সহ খাইয়া আমার খুন করে চলে যাইব কথা জোরে বলেন ঠিক কি না এই জন্য ফাতার হেফাজত থাকলে লতা হেফাজত থাকবে লতা পাতা হেফাজতে থাকলে আলুরাও হেফাজতে থাকবে এই জন্য শূন্য থইল ইমানের জন্য লতা পাতার মতো এই ইমানের বেড়া শূন্যতের বেড়া যদি শরীরের মধ্যে থাকে তাহলে ভিতরে যে আপনার আমার ইমান আছে ইমানের হেফাজত থাকবে আর যদি শূন্যতের বেড়া না থাকে শয়তান ইমানটা ধ্বংস করা আপনার বেইমান মানে রাখা যাবে জোরে বলেন ঠিক কি না এই একশো জন সাহাবি আসলেন বাড়িতে আসার পরে আল্লাহ নবীর পক্ষ থেকে আর একটা পরীক্ষা এ আবু হরেরা মেহমানরা আসছেনি ক হুজুর আসছে একটা কাজ করো দুধের ফেয়ালাটা হাতের মধ্যে লইয়া একজন একজন করে মেহমান করে খাওয়াও আবু হরেরা যেন মন্ডা করে ভাঙিয়ে গেছে আমি সবার আগে এলাম এনে ফেসলা গেল একশো জন দাওয়াত ওখানে আবার কয় হ্যাঁ করে খাওয়াইতাম বুঝছি আজকে আমার কোহাল খারাপ আমার নসিব আজকে দুধের গোষ্ঠীও নাই দুধ থাক আর না থাক 
নবী যে পরামর্শ দিয়েছেন এই পরামর্শের বিপরীত চলার অধিকার কোন উম্মতের নাই কথা জুড়ে বলেন ঠিক কিনা বাস নবীর কথাই কথা আবু হুরানু তিনটা জায়গার মধ্যে বাধা খাইলে এই তিনটা কাজ নিজের মনের বিরুদ্ধে কিন্তু আল্লাহ নবীর হুকুম মোতাবেক হইল এইভাবে যখন দুধ বন্টন করা আরম্ভ করলেন এইভাবে একজনের হাতে যায় আরেকজনের হাতে যায় আরেকজনের হাতে যায় একশত সাহাবি দুধ খাওয়া যখন শেষ এরপরে হজরতে আবু হুরার হাতে পেয়ালাটা যখন আসলো হজরত আবু হুরের বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ একশত বিশ জন সাহাবি দুধ খাওয়া প্রত্যেকের শেষ কিন্তু আল্লাহর কসব এখন পেয়ালার দিকে নজর করা দেখি দুধের পরিমাণ আগের মতোই দেখা যায় বলেন সোহান আল্লাহ নবীজি বলেন আবু হুরেরা এখন তোমার নিজের পালা তুমি মন মতো খাও আবু হুরেরা খাইলেন নবী বললেন আবার খাও আবু হুরেরা খাইলেন নবী বললেন আবার খাও তিনবার খাইয়া বলেন নবী গোয়ার সম্ভব না তাইলে পেয়ালাটা আমার কাছে দাও হজরত আল্লাহ নবীর হাতে পেয়ালা যাওয়ার পরে নবীজি ইচ্ছা মতো খাইয়া সমাপ্ত করলেন আর জানাইয়া দিলেন আবু হুরায়রা ইটুলো আমি নবীর মজে যা তুমি যে আমার তিনোটা কথা মানস যদিও প্রথম 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 অভাব অভাব লাগছে প্রথম প্রথম খারাপ খারাপ লাগছে কিন্তু মাইনা নেওয়ার কারণে আল্লাহ তরফ থেকে বরকতের ফয়সলা হয়েছে জোরে বলেন ঠিক কিনা